ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് റൈഡർ സ്ലീറ്റ് ബോയുടെ പുതിയൊരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം തുടക്കത്തിൽ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു വാട്സപ്പ് സ്റ്റാറ്റസിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൂട്ടുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മറ്റൊന്നുമല്ല എൻ്റെ ചില സുഹൃത്തുക്കൾ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയെന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാത്രം ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്തവരുണ്ട് അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു മുന്നറിയിപ്പാണ് ചില സിനിമകളൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന ടൈമിൽ മദ്യപാനം വരുന്ന സീനിലൊക്കെ മദ്യപാനം ശരീരത്തിന് ഹാനികരമെന്ന് എഴുതി കാണിക്കത്തില്ല അതുപോലെ ചെറിയൊരു മുന്നറിയിപ്പാണ് പൈസ എത്ര കിട്ടി എന്ന് മാത്രം അറിയാൻ വന്നവർ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാനൊരു ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് അതിൽ ഞെക്കിക്കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാത്രം കാണിക്കുന്ന യൂട്യൂബിൻ്റെ ആ ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അത് മാത്രം കാണാവുന്നതാണ് പിന്നെ ഈ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും ഞാൻ അനുഭവിച്ച കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളും എല്ലാം ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അപ്പം അത് മാത്രം കാണാൻ വന്നവർക്ക് ഇത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കുന്തോ മനസ്സിലാവത്തില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ നെഗറ്റീവ് കമൻറ്റ് ഇടാനും കൂടെ തോന്നും അപ്പം എൻ്റെ പൈസ എത്ര കിട്ടിയെന്ന് മാത്രം അറിയാൻ വന്നവർ ജസ്റ്റ് ആ ഒരു ടൈമിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പം നേരെ നമുക്ക് വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം ഇന്നത്തെ തമ്പനയിൽ കണ്ടപ്പോഴേ എന്താണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയുടെ കണ്ടന്റ് എന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായാലും യെസ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിൻ്റെ ആദ്യത്തെ വരുമാനം എനിക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷവും പിന്നെ അതിൻ്റെ കുറച്ച് കാര്യങ്ങളും നിങ്ങളുമായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ വന്നതാണ് അപ്പം ആദ്യമായിട്ടാണ് ഈ ഒരു ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ ദയവ് ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും കൂടി എനേബിൾ ചെയ്താൽ അടുത്ത വീഡിയോ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ആയിട്ട് ലഭിക്കും അപ്പം നേരെ വീഡിയോയിലോട്ട് പോവാം എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത് തുടങ്ങിയിട്ട് ഏകദേശം പത്ത് മാസത്തോളമായി അല്ലെങ്കിൽ പത്ത് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് എൻ്റെ ചാനലിൽ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ഞാൻ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ വലിയ രീതിയിൽ പിന്നെ ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ചാനലോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും അല്ല പെയ്യ പെയ്യ കയറി വന്നൊരു ചാനലാണ് നല്ല രീതിയിൽ പത്ത് മാസവും നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെയാണ് ഓരോ വീഡിയോസും ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പക്ഷേ എനിക്കുള്ള റവന്യൂ ഏതാണ്ട് കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ റെഡി ആയിട്ടുള്ളതാണ് നിങ്ങൾ തമ്പനയിൽ കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് ഇതേവരെ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസിൽ നിന്നുള്ള പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ലഭിച്ചിട്ടില്ല എൻ്റെ റവന്യൂ എനിക്ക് ഒരുപാട് നാക്കും മുമ്പേ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ എൻ്റെ പൈസ അതിനകത്ത് അപ്രൂവലായി കിടക്കുകയാണ് എൻ്റെ ആഡ്സെൻസിലോട്ട് മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ടൊക്കെ വന്ന് കിടക്കുകയാണ് പക്ഷേ ബാങ്കിലോട്ട് നമ്മുടെ പൈസ ട്രാൻസ്ഫർ ആവണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഗൂഗിൾ ആഡ്സെൻസ് അയക്കുന്ന പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യണം പക്ഷേ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് ആഡ്സെൻസിൽ നിന്നും മെയിൽ വന്നില്ല നിങ്ങൾ പിന്നെ നമ്മുടെ തമ്പിനേലി കണ്ടതുപോലെ എനിക്ക് മെയിൽ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കേസ് അപ്പോൾ ഒരുപാട് സുഹൃത്തുക്കൾ ചിലപ്പം ഇതേ പ്രശ്നം ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് പേര് കാണും അല്ലെങ്കിൽ ആഡ്സെൻസിൽ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രശ്നങ്ങൾ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന യൂട്യൂബേഴ്സ് കാണും കുറേ പേർക്ക് അറിയത്തില്ല സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോഴും അവർക്ക് അറിയത്തില്ല ആഡ്സെൻസിൽ നിന്നും പിന്നെ നമ്മൾ മൂന്ന് വട്ടമാണ് മെയിൽ പിന്നെ നമ്മുടെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ളത് അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് പിന്നെ അവർ ആട്ടോമാറ്റിക്കായിട്ട് ഒരു പിൻ അയക്കും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നുള്ളത് ആർക്കും അയക്കത്തില്ല അറിയത്തില്ല കാരണം എന്ന് എല്ലാവർക്കും നോർമലി അവരുടെ പിന്ന് പോസ്റ്റ് വഴി ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് പിന്ന് കിട്ടാഞ്ഞത് ഞാൻ അവരുമായിട്ട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പമാണെന്നാണ് അവർ പറഞ്ഞത് അപ്പം പക്ഷേ ഞാനത് വിശ്വസിക്കുന്നില്ല കാരണം വെച്ചാൽ എൻ്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ട് തന്നെയാണ് എൻ്റെ മെയിലും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം എൻ്റെ അഡ്രസ്സിൻ്റെ കുഴപ്പം അഡ്ര എൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കോൾ ചെയ്യുന്നുള്ള കാര്യങ്ങളും എല്ലാം എൻ്റെ അഡ്രസ്സിലോട്ടാണ് വരുന്നത് പക്ഷേ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ മാത്രം ആ അഡ്രസ്സിൽ വന്നില്ല പക്ഷേ അഞ്ച് വട്ടം കഴിഞ്ഞ അവസാനം എൻ്റെ ഒരുപാട് പൈസ നഷ്ടമായിട്ട് സുഹൃത്തുക്കൾ കാരണം വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് ഈ ഒരു ആഡ്സെൻസ് നഷ്ടമായപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ ഒരു ആഡ്സെൻസ് കട്ട് ചെയ്തിട്ട് പുതിയ ആഡ്സെൻസ് തുടങ്ങി കട്ട് ചെയ്തില്ല ഞാനത് ഉപേക്ഷിച്ചിട്ട് പുതിയ ആഡ്സെൻസ് തുടങ്ങി അതിനകത്തായിട്ട് കുറച്ച് റവന്യൂ പോയി പിന്നെ കുറേ വീ കുറേ നാൾ ആടില്ലാതെ വീഡിയോകളെല്ലാം ഓടി അങ്ങനെ ഒരുപാട് പൈസ എനിക്ക് നഷ്ടമായി സത്യത്തിൽ പക്ഷേ എന്നാലും അതിനകത്ത് എനിക്ക് വിഷമമൊന്നുമില്ല കാരണം എന്
അതുപോലെ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള റവന്യൂ സംബന്ധമായിട്ടുള്ള എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ട് അറിയാവുന്ന ഞാൻ ക്ലിയർ ചെയ്തു തരും ഗേസ് ഇതാണ് എൻ്റെ ഉമ്മയുടെ കുടുംബ വീട്ടിലോട്ട് പോകുന്ന വഴിയാണ് ഇവിടെ അങ്ങോട്ട് വണ്ടിയൊന്നും ചെല്ലൂല വണ്ടി വരും അപ്പുറത്തൂടെ വരത്തോളൂ അപ്പം ഈ ഒരു ഇവിടെ മൊത്തം വയലൊക്കെയായിരുന്നു ഇപ്പം ഇതൊക്കെ നികത്തി ചീനിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വെച്ച് അപ്പം എന്തായാലും ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകണം അപ്പോൾ ഈയൊരു വ്ളോഗ് ഈ ഒരു പ്രകൃതിയുടെ ഈ ഒരു ഭംഗിയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചു അപ്പം അങ്ങനെയാണ് പിന്നെ എല്ലാവരും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഓപ്പൺ ആക്കിയത് തന്നെ എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കും അപ്പോൾ യൂട്യൂബിൻ്റെ നിയമാവലിക്ക് നമ്മൾ എത്ര രൂപ കിട്ടി എന്നുള്ളത് എത്ര ഡോളർ കിട്ടി എന്നുള്ളത് ഒരു കാരണവശാലും ആരുമായിട്ടും പങ്കുവെച്ചുകൂടാ അതാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസി പക്ഷേ ഞാൻ എനിക്ക് കിട്ടിയത് എത്ര എന്നുള്ളതല്ല ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ പറയാം ആ റേഞ്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു യൂട്യൂബിൻ്റെ തുടക്കക്കാരെ അറിയേണ്ട കുറേ കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതെല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒരുപാട് പൈസ സമ്പാദിക്കാൻ വലിയ ലക്ഷപ്രഭു ആവാന്നും പറഞ്ഞുകൊണ്ടൊന്നും യൂട്യൂബിലോട്ട് കടന്നു വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യമില്ല പക്ഷേ നിങ്ങൾ നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും അതിൻ്റെ റിസൾട്ട് കിട്ടും നല്ല രീതിയിൽ കഷ്ടപ്പെടണം എന്നാൽ മാത്രമേ യൂട്യൂബിൽ റിസൾട്ട് കിട്ടത്തുള്ളൂ അതൊരു കാര്യമാണ് കേസ് നൂറ് ഡോളറായി കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ മെയിൻ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ മാറുന്നത് നൂറ് ഡോളർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എപ്പം നൂറ് ഡോളർ ആവുന്നോ ആ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞിട്ട് പതിനൊന്നാം തീയതി ആണ് മെയിനായിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടില്ല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടല്ല ആർട്സ് സെൻസിലോട്ട് പൈസ മാറുന്നത് അപ്പം നമുക്ക് പതിനൊന്നാം തീയതി വരെ ഉള്ള പൈസ നോക്കും നൂറ് ഡോളർ ആയിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ ആ മാസം പിന്നെ നമുക്ക് ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ കിട്ടില്ല അതായത് ഇപ്പോൾ ഒരു മുപ്പത് ഡോളർ ആയിട്ടുള്ളെങ്കിൽ ആ ഒരു മുപ്പത് ഡോളർ നമ്മുടെ ആർട്സ് സെൻസിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വന്ന് കിടക്കും അത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് അടുത്ത മാസം വരും അങ്ങനെ നൂറ് ഡോളർ എപ്പോൾ ആവുന്നോ അപ്പം നമ്മുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ട് പൈസ മാറും അങ്ങനെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടിലോട്ടും പൈസ മാറണമെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആയിരിക്കണം പക്ഷെ നമുക്ക് എത്ര രൂപ റവന്യൂ കിട്ടിയാലും അത് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിൽ നമ്മുടെ ആർട്സ് സെൻസ് അക്കൗണ്ടിൽ കിടക്കും ആ പൈസ നമ്മുടെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആയി കഴിയുമ്പം ആ പൈസ എല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടൈം അനുസരിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് വരും കേസ് ഈ വട്ടം എൻ്റെ ഈ വട്ടത്തെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആയപ്പം കഴിഞ്ഞ വട്ടം വരെയുള്ള എല്ലാ പൈസയും എൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലോട്ട് കയറി അപ്പം എന്തായാലും പുതുതായിട്ട് ഒരുപാട് പേർക്ക് യൂട്യൂബിലോട്ട് കടന്നു വരാൻ ആഗ്രഹം കാണും പിന്നെ യൂട്യൂബിലുള്ളവർക്ക് ഒരുപാട് സംശയം കാണും അപ്പം ഞാൻ എന്തായാലും ഈ ഒരു ചാനലിൽ ഫസ്റ്റ് ഒരു യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് എങ്ങനെ തുടങ്ങാം ഒപ്പം തന്നെ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം യൂട്യൂബ് അക്കൗണ്ട് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് പോകുമ്പോൾ എന്തൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം കാരണം ഒരുപാട് പഠിച്ചു കേസ് കാരണം ഒരുപാട് യൂട്യൂബേഴ്സിൻ്റെ കാല് പിടിച്ച് ഇതൊന്ന് പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആരും പറഞ്ഞു തന്നില്ല പിന്നെ നമുക്കുള്ള ഒരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ വൈ ടി സ്റ്റുഡിയോയ്ക്കകത്ത് നമുക്ക് ക്രിയേറ്റർ സ്റ്റുഡിയോയിൽ അവരുമായിട്ട് ചാറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അവർക്ക് മെയിൽ അയക്കാൻ പറ്റും ഞാൻ ഞാൻ ഒരാഴ്ചയിൽ ഒരു മൂന്ന് മെയിലെങ്കിലും അവർക്ക് അയക്കും ഒരുപാട് വട്ടം ചാറ്റ് ചെയ്തു അവസാനം പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ വരാഞ്ഞുകൊണ്ട് അവർ പറഞ്ഞതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈഡ് ആയിട്ടില്ല ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ആഡ് സെൻസ് അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് എനിക്ക് ഞങ്ങൾക്ക് വല്ലതും ചെയ്യാൻ പറ്റുമെന്ന് അവർ പറയുന്നത് പക്ഷേ അതിനകത്ത് വേറൊരു ഓപ്ഷൻ ഉള്ളതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ആർട്സ് സെൻസ് അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യുക ഓൺലൈനായിട്ടുള്ളൊരു ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് നമ്മുടെ ഒരു യൂട്യൂബേഴ്സിനും അറിയത്തില്ല അല്ലെങ്കിൽ അവർ പറഞ്ഞു തന്നില്ല പിന്നെ പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാനാ ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ട് തിരിച്ച് എൻ്റെ വണ്ടിയുടെ അടുത്ത് വന്നു കേസ് കുറേ നടക്കണം കേട്ടോ ഞാനപ്പം പൈസ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ അവരെയൊന്ന് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പോയതാണ് ഉമ്മച്ചിയുടെ ഉമ്മ ഉമ്മച്ചിയുടെ അത്തായി അവിടെ ആളില്ലായിരുന്നു കാണാൻ പറ്റില്ല ഇനി അപ്പുറത്തൂടെ ആണ് പോയിട്ട് കാണാം നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കാണാൻ ആഗ്രഹിച്ചിരിക്കുന്നത് എനിക്ക് എത്ര രൂപ കിട്ടിയിട്ടുള്ളതെന്നായിരിക്കും അതെനിക്കറിയാം അപ്പം എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഒരു കറക്റ്റ് എമൗണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല കാരണം അത് യൂട്യൂബിൻ്റെ പോളിസിയാണ് അത് നമ്മുടെ ചാനലിനെ ബാധിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് എണ്ണൂറ് ഡോളറിനും ആയിരം ഡോളറിനും ഇടയ്ക്കാണ് എനിക്ക് ഇതേവരെ ആർട്സ് സെൻസിൽ ഇതേ വരെ കയറി അപ്പം നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കൂട്ടി നോക്കുക ആ എണ്ണൂറിനും ആയിരത്തിനും ഇടയ്ക്ക് നിൽക്കുന്നത്
അറിയത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് യൂട്യൂബ് ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഇതിനകത്ത് ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് കോപ്പി റൈറ്റിൻ്റെ സംഗതികളുണ്ട് പിന്നെ അതൊക്കെ നല്ല രീതിയിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളുണ്ട് അതിനൊക്കെ പറ്റി ഒരുപാട് പഠിച്ചു ഏറ്റവും കൂടുതൽ അറിയേണ്ട പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ ആണ് പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരുപാട് നല്ല കിടില യൂട്യൂബേഴ്സ് ഇങ്ങനെ കയറി കയറി വരുന്നവരുണ്ട് അവസാനം അവർ പിന്ന് കിട്ടാതിരുന്ന കഴിഞ്ഞാൽ ഉപ്പാട് വരും കേസ് കാരണം പിൻ വെരിഫിക്കേഷൻ സക്സസ് ആവാതെ ഒരു രൂപ പോലും അതിനകത്ത് നിന്ന് എടുക്കാൻ പറ്റില്ല നൂറ് ശതമാനം പിന്നെ നമ്മൾ ഈ ആരടുത്തൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ അവർ പറഞ്ഞു തരത്തില്ല അത് എന്താണെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേസ് നിങ്ങൾ ധൈര്യമായിട്ട് വന്നു എന്ത് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം എൻ്റെ റൈഡും എൻ്റെ യാത്രകളും എനിക്ക് സേവ് ചെയ്ത് വെക്കാനുള്ള ഒരു മീഡിയ ആയിട്ട് മാത്രം ഞാൻ യൂട്യൂബിനെ കണ്ടത് പിന്നെ പലരുടെ റിക്വസ്റ്റ് പ്രകാരം ഞാൻ അത് വീഡിയോ ആയിട്ടും എൻ്റെ ഒരു പ്രോഫഷനായിട്ട് സ്വീകരിച്ചു ഇപ്പം നിങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ ആഗ്രഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ താഴെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക അത് എനിക്ക് യൂട്യൂബ് തുടങ്ങാൻ താല്പര്യമുണ്ടെന്ന് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പുതിയൊരു യൂ വീഡിയോ ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും അതിനകത്ത് യൂട്യൂബിൻ്റെ വീഡിയോ പിന്നെ അക്കൗണ്ട് പുതുതായിട്ട് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളെല്ലാം വെച്ചിട്ട് അപ്പം ഞാനും ഒരു അക്കൗണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാം അപ്പം നിങ്ങളും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ ഓരോ അപ്ഡേഷൻ തന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക ഓരോ ടൈമിൽ നമുക്ക് ഒരു ഒരേ ടൈമിൽ ചെയ്യുന്ന അക്കൗണ്ടുകളെല്ലാം ഒന്നിച്ചായിരിക്കും അപ്ഡേഷൻ വരുന്നത് ഇപ്പം പിന്നെ പിന്നെ അഡ്രസ്സ് വെരിഫൈ ചെയ്യാനായാലും പിന്നെ എല്ലാം അതിൻ്റെ എല്ലാം നമുക്ക് എൻ്റെ ചാനലിൽ ഞാൻ ഓരോന്ന് ചെയ്യുമ്പോഴും പുതിയ ചാനൽ ഒരെണ്ണം തുടങ്ങിയിട്ട് എനിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടല്ല ഒരു പബ്ലിക് ഒരു ചാനൽ തുടങ്ങിയിട്ട് അതിനകത്ത് ഓരോ അപ്ഡേഷൻ വരുമ്പോഴും ഞാൻ അതിനകത്ത് വീഡിയോ ചെയ്യാം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്കും ആ ഒരു വീ എൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ വരുമ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോയിൽ നോക്കിയിട്ട് നിങ്ങളുടെ ചാനലും ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത് വരാൻ പറ്റും അതിനെ നിങ്ങളുടെ കണ്ടൻറ്റ് എന്താണോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വീഡിയോ ചെയ്താൽ മതി പിന്നെ പിൻ വെരിഫിക്കേഷനും അല്ല അതിനകത്ത് പക്ഷേ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറപ്പായിട്ട് കമൻറ്റ് ചെയ്യണം ഞങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബിൽ വരുമാനം അത് ആരുടെയും കുത്തകയൊന്നും അല്ല യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറേ യൂട്യൂബേഴ്സ് അടക്കി വാഴുന്ന കുത്തകയൊന്നും അല്ല യൂട്യൂബ് ആർക്കും വീഡിയോ ചെയ്യാം ആർക്കും പൈസ സമ്പാദിക്കാം യൂട്യൂബ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഓപ്പൺ പ്ലാറ്റ്ഫോമാണ് അപ്പം അതിനകത്ത് പിന്നെയെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നാട്ടുകാരുടെയും വീട്ടുകാരുടെയും കൂട്ടുകാരുടെ ഒക്കെ ഒരുപാട് കളിയാക്കലുകൾ പരിഹാസങ്ങൾ ഒരുപാട് അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും നൂറ് ശതമാനം ഏ ആദ്യമായിട്ട് എൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ ഞാൻ എൻ്റെ സാഡിൽ ബാഗിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ കാരണം ഈ ഒരു കാണുന്ന വീഡിയോയിൽ അതിനകത്ത് ചെറിയൊരു ഇതുണ്ട് അതിനകത്ത് ഞാൻ ഈ കാണുന്ന പോലെ വീശിയിട്ട് വീശി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ കാറ്റുരു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നല്ല കാറ്റായിട്ടൊക്കെ ഉപയോഗിക്കാൻ തോന്നിയിട്ട് ഒരായി ഞാൻ ഈ ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തിട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഒരു ഫംഗ്ഷന് പോയപ്പം എന്നെ ഇപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു മൂന്നാല് കൂട്ടുകാരന്മാരുണ്ട് അവന്മാർ പറഞ്ഞ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്തോടാ ഈ അഭിപ്രായങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നത് പക്ഷേ ആ പറഞ്ഞ ആൾക്കാർ തന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് വേറെ കുറച്ച് വീഡിയോസിനും കുറച്ച് പിന്നെ പബ്ലിസിറ്റിക്കും വേണ്ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആടിനും വേണ്ടിയിട്ട് എന്നെ കുറേ വട്ടം കോണ്ടാക്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു എന്ന് വെച്ചാൽ കളിയാക്കിയവരെ കൊണ്ട് ഇരിക്കുമ്പം ഉള്ള സുഖം അതൊന്ന് വേറെ തന്നെയാണ് കേസ് അപ്പം അതുകൊണ്ട് കളിയാക്കലുകൾ ഒരുപാട് സംഭവിക്കും മാറ്റി നിർത്തുക നമ്മൾ മൈൻഡ് ചെയ്യാതിരിക്കുക പക്ഷേ പക്കയായിട്ടുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഇടാം ഉറപ്പായിട്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടും വീഡിയോ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടും അപ്പം എന്തായാലും ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്ന ഈ ഒരു വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യുക പിന്നെ അടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലേക്കും ചവിട്ടിപ്പൊട്ടിച്ച് കിണിങ്ങിടിച്ചേക്കും അടുത